పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అనేది శరీరంలో ఉన్న పొరల ద్వారా వ్యర్థ పదార్థాలను శుభ్రం చేసే ప్రక్రియ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ సాధారణ డయాలసిస్ కి ప్రత్యామ్నాయమని చెప్పొచ్చు ఇది ఎక్కువగా రాత్రిపూట చేసుకోవచ్చు ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్న సమయంలో పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది మరి ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కనుగొన్నారు దాదాపు ఆరు దశాబ్దాల క్రితం పరిచయమైన ఈ వైద్య ప్రక్రియ ఇప్పుడిప్పుడే ప్రాచుర్యంలోకి వస్తుంది ఇది హెమోడయాలసిస్ కి ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచింది కిడ్నీల వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి డయాలసిస్ ఒక్కోసారి కంపల్సరీ అవుతుంది రక్తంలో ఉండే వ్యర్థ పదార్థాలను అదనంగా ద్రవాలు స్రవించే సమస్య ఉన్నవారికి పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ పనికొస్తుంది హెమోడయాలసిస్ చేసే సమయంలో శరీరం నుంచి రక్తాన్ని వేరు చేస్తారు ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అంటే డయాలైజర్ సాయంతో శుద్ధి చేస్తారు అదే పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేసే సమయంలో శరీరం నుంచి రక్తాన్ని వేరు చేయరు రక్తాన్ని బయటకు పంపించకుండానే శుద్ధి చేయడం దీని ప్రత్యేకత శరీరంలో ఉన్న అంతర్గత పొరల సాయంతో రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తారు పెరిటోనియల్ పొర అనేది పొత్తి కడుపు భాగంలో ఉంటుంది డయలైజైడ్ సాయంతో ఈ పెరిటోనియల్ పొర ఫిల్టర్ మాదిరిగానే పనిచేస్తుంది ఇది పూర్తిగా సహజ సిద్ధమని చెప్పొచ్చు రక్త ప్రవాహంలో ఉన్న వ్యర్థాలను బయటకు పంపడం అంత ఆషామాషీ కాదు పూర్తిగా ద్రవరూపంలో ఉన్న రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడానికి మన శరీరంలో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థ ఉంటుంది ఆ ప్రత్యేక వ్యవస్థ ఉన్నప్పటికీ రక్తం శుద్ధి కావడం గగనమైపోతుంది అటువంటి సమయంలో పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ప్రాధాన్యత పెరిగింది కడుపు పైభాగంలో పెరిటోనియల్ పొర చాలా సన్నగా ఉంటుంది పొరలు పొరలుగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే డయాలసిస్ కడుపు భాగంలో చేయడం ప్రారంభమవుతుందో అప్పుడు పాక్షిక పొరల ద్వారా వ్యర్థ పదార్థాలు అదనంగా ఉన్న ద్రవాలు బయటకు నెట్టబడతాయి డయలైజేట్ కడుపు భాగంలో అమర్చగానే డయలైజేట్ ఉన్న గ్లూకోజ్ వ్యర్థాలను శరీరం నుంచి బయటకు పంపిస్తుంది ఈ వ్యర్థ పదార్థాలంతా రక్తనాళాల నుంచి వచ్చిందే పెరిటోనియం ద్వారా బయటకు విసర్జించబడుతుంది డయాలసిస్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒక హీమో డయాలసిస్ అంటారు ఇంకోటి పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటారు హీమో డయాలసిస్ అంటే మన బాడీలో ఉన్న రక్తం తీసుకుని ఆ మెషిన్ లో క్లీన్ చేసి మళ్ళీ రక్తం వెనకలు వెళ్ళిపోతుంది కిడ్నీ చేయాల్సిన పని ఫిల్టర్ చేయాల్సిన పని ఈ మెషిన్ చేసి మళ్ళీ పంపించేస్తుంది అలాగే పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అంటే ఈ కడుపులో ఒక ట్యూబ్ వేస్తారు ఆ ట్యూబ్లో నుంచి ఒక స్పెషల్ ఫ్లూడ్ పెరిటోనియల్ ఫ్లూడ్ అంటాం ఆ ఫ్లూయిడ్ పంపించి మన కడుపులో ఒక పెరిటోనియం అనే పొర ఉంటుంది ఆ పొరతో క్లీన్ చేపిచ్చేసి ఆ ఫ్లూ ఆ వాటర్ అంతా బయటకు తీసేస్తాం సో మన కడుపులోనే ఆ నీళ్లు పోయి క్లీన్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేస్తాయి ఇంకా రక్తం బయటకు తీయాల్సిన అవసరం ఉండదు రక్త నష్టం ఉండదు ఈ హీమోడయాలసిస్ వల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఉండే రిస్క్ కూడా బాగా తగ్గుతుంది ఈ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ఈ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ఎవరన్నా కూడా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ బంధువులు ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే పొద్దున ఒకసారి చేసుకొని సాయంకాలం ఒకసారి చేసుకుంటే సరిపోతుంది పెరిటోనల్ డయాలసిస్లో ఒక అరగంటలో నిదానంగా ఈ స్పెషల్ పెరిటోనల్ ఫ్లూడ్ అని లోపలికి కడుపులోకి వెళ్తాయి వెళ్ళి ఒక నాలుగు గంటలు కడుపులో ఉండి ఆ పెరిటోనియం అనే పొర వలన క్లీన్ అయిపోతుంది ఫ్లూయిడ్ ఆ తర్వాత నాలుగు గంటల తర్వాత ఈ ఫ్లూయిడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది దీనివల్ల చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది కాబట్టి బ్లడ్ ప్రెషర్ పైన కింద పడడం కానీ హీమోగ్లోబిన్ తగ్గడం కానీ ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ రావు కానీ ఈ పెరిటోనల్ డయాలసిస్ ఇంట్లో చేసుకుంటాం కాబట్టి పరిసరాలు బాగా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేయాలంటే క్యాథటర్ అనే మెత్తని ట్యూబ్ అవసరం ఉంటుంది డయాలైజేట్ చేయడానికి శస్త్ర చికిత్స ద్వారా పొత్తి కడుపు భాగంలో అమరుస్తారు కంటిన్యూస్ అంబులేటరీ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ సిఏపిడి అనేది ఒక రకమైన పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ దీనికి ఎటువంటి యంత్రాలు అవసరం ఉండదు ఇంట్లో కూర్చుని ఈ కంటిన్యూస్ అంబులేటరీ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేసుకోవచ్చు నాలుగు నుంచి ఎనిమిది గంటల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది ఆటోమేటెడ్ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ కోసం సైక్లర్ అనే యంత్రాన్ని ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎక్కువగా రాత్రిపూట చేయాల్సి ఉంటుంది రోగి పడుకున్న తరువాత ఈ డయాలసిస్ చేస్తారు పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ని ప్రతిరోజు చేయాలి ఈ డయాలసిస్ ఎవరు పడితే వాళ్లు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేయకూడదు మంచి తరఫీదు పొందిన వాళ్లు మాత్రమే చేయాలి పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ చేయడానికి శిక్షణ పొందిన టీచర్లు ఉండాలి ఇంటి వద్ద ఎలా చేయాలో కూడా ఈ నర్సులు నేర్పించాలి దీనికి శిక్షణా కాలం రెండు వారాల వరకు పడుతుంది ఈ పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ వలన ఈ హీమోడయాలసిస్ కన్నా కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మన కిడ్నీలో నుంచి యూరిన్ ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది మామూలుగా డయాలసిస్ పేషెంట్స్కి ఎంత యూరిన్ ఉత్పత్తి అవుతుంటే అంత మంచిది వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి పెరిటోనల్ డయాలసిస్ చేసిన వాళ్ళకి ఎక్కువ యూరిన్ ఉత్పత్తి అవ్వడం మామూలుగా సాధారణం కాబట్టి ఏదైనా పేషెంట్ మనకి ఏది ప్రిఫరబుల్ చాయిస్ అంటే మనకి డయాలసిస్
అది హిమోడయాలసిస్ మీరు హిమోడయాలసిస్ సెంటర్కి వస్తారు కాబట్టి ప్రతిసారి మీ డాక్టర్ గారిని కలిసే ఆస్కారం ఉంటుంది మనిషి అవసరాన్ని బట్టి మనిషి కండిషన్ బట్టి పరిసరాలను బట్టి డెసిషన్ తీసుకోవాలి మీకు ఈ సిఏపీడికి పోవాలా అంటే పెరిటోనల్ డయాలసిస్ పోవాలా ఈ హిమోడయాలసిస్ పోవాలా అని కడుపులో ఉన్న పొర కానీ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల డ్యామేజ్ అయినా లేకపోతే అది పనికి రాకుండా పోయినా వాళ్ళు హిమోడయాలసిస్కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమందికి రెండు సైమిల్టేనియస్గా అవసరం అవుతుంది హిమోడయాలసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది సప్లిమెంట్గా మనం పెరిటోనల్ డయాలసిస్ కూడా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ సిఏపీడి హిమోడయాలసిస్ అంటే మనిషి జీవితకాలం ఏది పెంచుతుంది అంటే రెండింటికి డిఫరెన్స్ అయితే లేదు రెండింటికి సమానమైన అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి మనిషి జీవితకాలం రెండింటికి సమానంగానే ఉంటున్నాయి పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ఇతర డయాలసిస్ ల మాదిరిగానే ఉంటుంది చికిత్స ప్రణాళిక ప్రకారం వెళితే దీని ఫలితాలు కనిపిస్తాయి ఈ డయాలసిస్ లో కొన్ని దుష్పరిణామాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి చికిత్స తీసుకునే వాళ్లు బరువు పెరుగుతుంటారు కడుపు ఉబ్బరం ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే ప్రమాదం ఉంటుంది పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ ను భరించగలుగుతాం పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ వల్ల ఎటువంటి నొప్పి ఉండదు సూదులు గుచ్చే అవసరం రాదు కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడే వారు మాటి మాటికి హాస్పిటల్స్ తిరిగే పని ఉండదు ఇంటి వద్దనే వైద్యం చేసుకోవచ్చు డయాలసిస్ సెంటర్లకు రావడం వల్ల రోగి తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది దైనందిన కార్యకలాపాల్లో భాగంగా ఈ చికిత్స తీసుకోవచ్చు రక్తంలో ఉన్న అదనపు నీరును బయటకు పంపించి వేయడంలో పెరిటోనియల్ డయాలసిస్ అద్భుత పరిష్కారంగా కనిపిస్తుంది